ఇప్పటి వరకు మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ భాగం కింద అంతరిక్ష పరిశోధన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అంతరిక్ష పరిశోధనల గురించి ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి రాకెట్లు శాటిలైట్స్ ప్రధానమైనటువంటి వాహక నౌకల గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది వాటిలో భాగంగా జిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి మధ్య గల ప్రధాన వ్యత్యాసాలు మరియు వాటిలో ఉన్నటువంటి ఇటీవల కాలంలో ప్రయోగించినటువంటి ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ గురించి మరియు మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ మిషన్ గురించి ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ఏ ఏ పరిశోధనలు జరిగినాయో వాటన్నిటి గురించి చర్చించ కూలంకుషంగా చర్చించడం జరిగింది అలాగే అణుధార్మికత లేదా న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో ఎలా ప్రారంభమైంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒకటి లేదా రెండు ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంది దీనిలో ప్రధానమైన టాపిక్స్ ఏమేమి ఉంటే ముందు చర్చిద్దాం ఈ అణుధార్మికతలో ప్రధానంగా దీనిలో ఉన్నటువంటి సాంకేతికత సాంకేతికత సో దీనిలో ఉన్నటువంటి కేంద్రీయ విచిత్తి కేంద్రీయ సమ్మిళనం అనగా ఏమిటి కేంద్రీయ విచిత్ అంటే ఏంది కేంద్రీయ సమ్మిళనం అంటే ఏంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఇంధనాలుగా ఎవరినో ఉపయోగిస్తారు దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి వనరులు ఎక్కడి నుంచి మనం సాధారణ భారతదేశం దిగుమతి చేసుకుంటుంది దీనిలో ఉన్నటువంటి క్రిటికల్ మాస్ అని కానీ లేకపోతే మోడరేటర్ కూలెంట్ అనే కంట్రోలింగ్ రాడ్స్ అనేటువంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది దీని తర్వాత రెండవ ప్రధానమైనటువంటి టాపిక్ దీంట్లోని అణు అణుశక్తికి సంబంధించినటువంటి అణుశక్తికి సంబంధించిన కేంద్రీయ పరిశోధన సంస్థలు అణుశక్తికి సంబంధించినటువంటి కేంద్రీయ పరిశోధన సంస్థలు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఎటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మార్పులు చేసుకు చోటు చేసుకున్నాయి వీటిలో ఏ ఏ సంస్థ ఏ ఏ వాటి యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఏమి ఉంది వాటిలో వాటి యొక్క ప్రధాన విధులు ఏమి నిర్వర్తిస్తాయి అనేది రెండవ దీంట్లో ఉంది మూడవది ప్రధానంగా రియాక్టర్లకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం రియాక్టర్లకు సంబంధించిన సో ఈ సాంకేతికతలో ప్రధానంగా మనం ముందుస్తుగా గమనించవలసింది ఇవి మూడు టాపిక్స్ అణు అణు శక్తికి సంబంధించినటువంటి భారత్ ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్రంలో మనకు కనిపించే లేదా శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో భౌతిక శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి అణుశక్తులు సో సాంకేతికత గురించి పరిశీలించినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగవ సంవత్సరంలో భారతదేశ అణు అణురంగ పితామహుడైనటువంటి హోమీ జహంగీర్ బాబా హోమీజే బాబా భారత అణురంగ పితామహుడు లేదా భారత అణు శాస్త్రవేత్త పితామహుడు అంటారు ఒక్కొక్క రంగానికి ఒక్కొక్క పితామహులు ఉన్నారు అలాగే వాటిలో అణు రంగానికి వచ్చేసరికి హోమీజే బాబా అంతరిక్ష పరిశోధనకు వచ్చేసరికి విక్రమ్ సారాభాయ్ శ్వేత విప్లవానికి వచ్చేసరికి బర్గీస్ కురియన్ హరిత విప్లవానికి వచ్చేసరికి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ సిల్వర్ రెవల్యూషన్ లేదా గుడ్ల ఉత్పత్తి లేదా పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తికి సంబంధించిన సంబంధించినంత వరకు బీవీ రావు అంటే ఈ ఒక్కొక్క రంగానికి ఒక్కొక్క వ్యక్తి గణనీయమైనటువంటి కృషి సలపడం మనం మీరు గమనించవచ్చు ఇటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగవ సంవత్సరంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగవ సంవత్సరంలో దీని ము దీని దీనికి ప్రధాన కారకులైనటువంటి వ్యక్తి హోమీ జహంగీర్ బాబా హోమీ జే బాబా భారత అణురంగ పితామహుడైనటువంటి హోమో హోమీజే బాబా పేరు మీదుగా తర్వాత ముంబైలోని ట్రాంబే పట్టణంలో ముంబైలోని ట్రాంబే అనే ప్రాంతంలో బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ లేదా బార్కుని ఏర్పాటు చేయటం జరిగినది ట్రాంబే ముంబై యొక్క బొంబాయి పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి బొంబాయి పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ట్రాంబే అనే ప్రాంతంలో బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ను భారత అణుశాస్త్ర పితామహుడైనటువంటి హోమీజే బాబా పేరు మీద ఏర్పాటు చేయటం జరిగినది ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్వరంగం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ భారత అణు విద్యుత్ కేంద్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో హోమీజే బాబా ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేస్తుంది సాధారణంగా రెండు రకాలైనటువంటి అణు విద్యుత్ ఇంధనాలను ఉపయోగిస్తారు దీంట్లో కనిపించే ప్రధానమైనటువంటి ఇంధనాలు నెంబర్ వన్ యురేనియం నెంబర్ టూ థోరియం యురేనియం మరియు తోనియం యురేనియం హైలీ అన్స్టేబుల్ కాంపోనెంట్ అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో అణుధార్మికత కన్ను ఎప్ప ఎల్లప్పుడూ తన నుంచి విడుదల చేసేటువంటి స్వాభావి స్వాభావాన్ని కలిగినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఇంధనం అనరు యురేనియం హైలీ అన్స్టేబుల్ కనుక అత్యంత వేగవంతంగా తన యొక్క శక్తిని విడుదల చేస్తుంది 
హైలీ అన్స్టేబుల్ కనుక ఇది విచ్చితికి ఎక్కువగా గురి కాబడుతుంది హైలీ అన్స్టేబుల్ కనుక ఇది ఎక్కువ మొత్తంలో విచ్చితికి గురి కాబడుతుంది విచ్చితికి గురి అయ్యే క్రమంలో ఇది విచ్చితి చెందే క్రమంలో దీని నుంచి శక్తి మరియు రెండు న్యూట్రాన్లు విడుదలవుతాయి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేంద్రక విచ్చిత్తి సమయంలో యురేనియంను విచ్ఛిన్నం చేయటం ద్వారా రెండు సమానంగా ఏర్పడినటువంటి వేరే పదార్థాలు ఏర్పడుతూ అధిక మొత్తంలో శక్తి శక్తితో పాటు రెండు న్యూట్రాన్లు విడుదలవుతాయి ఈ విడుదలైన న్యూట్రాన్లు మరొక యురేనియం అణువును విచ్ఛిన్నం చేయడం ద్వారా ఆ యురేనియం అణువు మరొక రెండు న్యూట్రాన్లను అలా ఆ రెండు న్యూట్రాన్లు మరొక రెండు యురేనియం అణువులు అలా చైన్ రియాక్షన్ లేదా గొలుసు చర్యలాగా నిరంతరం సాగుతూ ఉంటుంది దీనిని చైన్ రియాక్షన్ అంటారు దానికి కారణమైనటువంటి ప్రధానమైన మూలకంగా మనం యురేనియంను చెప్పుకోవచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యురేనియం అనే మూలకం యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ను ఏదైనా ఒక న్యూట్రాన్లతో న్యూట్రాన్తో బంబార్డ్ చేయటం ద్వారా దీన్ని విచ్చిత్త చేయటం కేంద్ర సమ్మిళనంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైనా ఒక న్యూట్రాన్ ద్వారా ఒక న్యూట్రాన్ ద్వారా యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ను విచ్ఛిన్నం చెందడం ద్వారా ఇది రెండు న్యూట్రాన్లను రెండు న్యూట్రాన్లను మరియు శక్తిని విడుదల చే మరియు శక్తిని విడుదల చేస్తుంది ఈ రెండు న్యూట్రాన్లు మరొక యురేనియం అణువును ఈ రెండు మరలా మరొక యురేనియం అణువును అలా గొలుసు కట్టుగా చైన్ రియాక్షన్ లాగా సాగుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలా నిరంతరం పెరగడం వలన ఒక అణు ఒక్కసారి ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ శక్తి ప్రారంభించడం న్యూట్రాన్ ద్వారా ఒక యురేనియంను విచ్ఛిన్నం చెందిస్తే అది గొలుసులాగా అనేక మొత్తంలో న్యూట్రాన్లను విడుదల చేస్తూ ఆ విడుదలైనటువంటి న్యూట్రాన్లు మరొక యురేనియం అణువును ఆ యురేనియం అణువు విచ్ఛిన్నం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి మరొక మరొ మరొక జత న్యూట్రాన్లు అలా చైన్ రియాక్షన్ లాగా కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది దీనినే కేంద్రక సమ్లీనం అని అంటారు సరే కేంద్రక విచ్చిత్తి లేదా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కేంద్రక విచ్చిత్తి లేదా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఈ కేంద్రక విచ్చిత్తి లేదా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్లు అధిక మొత్తంలో శక్తి మరియు న్యూట్రాన్లు విడుదలను మీరు గమనించవచ్చు అధిక మొత్తంలో శక్తి విడుదలవుతుంది శక్తితో పాటు న్యూట్రాన్లు విడుదలవుతాయి ఈ శక్తిని కొలవడానికి ఉపయోగించే యూనిట్ను ఈ శక్తిని కొలవడానికి ఉపయోగించే యూనిట్ను టిఎన్టి అని అంటారు ఈ శక్తిని కొలవడానికి ఉపయోగించే యూనిట్ను టిఎన్టి టిఎన్టి అనగా ట్రై నైట్రోటోలిన్ ట్రైనైట్రో టోలిన్ అణుధార్మికతలో లేదా అణు విద్యుత్తులో లేదా అణు రియాక్టర్ల ద్వారా విడుదలయ్యేటువంటి శక్తిని కొలవటానికి లేదా న్యూక్లియర్ కేంద్రక విచ్చిత్తి ద్వారా ఏర్పడినటువంటి శక్తిని కొలవటానికి ఉపయోగించే యూనిట్ను మనం ఎలాగైతే ఉష్ణోగ్రతను కెల్విన్లు లేదా సెల్సియస్లలో గుర్తిస్తామో అలాగే అధిక మొత్తంలో ఉష్ణోగ్రత మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు అధిక కాంతిని విడుద వెదజల్లి పదార్థాన్ని ట్రై టిఎన్టి లేదా ట్రైనైట్రో టోలిన్లతో గుర్తించడం జరుగుతుంది ఇది కేంద్రక విచ్చిత్తికి సంబంధం మరి భారతదేశంలో యురేనియం అనే అణుధార్మికత ప్రభావాన్ని కలిగినటువంటి యురేనియం మూలకం యొక్క యురేనియం మూలకం యొక్క లభ్యత చాలా తక్కువగా ఉంది యురేనియం మూలకం యొక్క లభ్యత చాలా తక్కువగా ఉండటం వలన కేరళలోని కేరళ సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మోనోజైట్ తోరియం యొక్క వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భారతదేశంలో కల న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అణుధార్మికత కలిగినటువంటి పదార్థాన్ని మోనోజైట్ అంటారు అది కేరళలోని బీచ్ ప్రాంతంలో కేరళలోని బీచ్లలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది కేరళలోని బీచ్లలో అధికంగా లభిస్తుంది కేరళ సముద్ర తీరంలో ఉన్నటువంటి బీచ్లలో మనకి సాధారణంగా కనిపించే ఇసుకను మోనోజైట్ ఇసుక అంటారు దీని నుంచి మనకు లభించేటువంటి రేడియో ధార్మికత కలిగినటువంటి ఫ్యూయల్ని లేదా ఇంధనాన్ని థోరియం అని అంటారు ఇది రేడియో ధార్మికతకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యూయల్స్ లేదా ఇటువంటి ఫ్యూయల్స్ అయితే ఉంటాయో విధి మరి దీనిలో ఉన్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి టెర్మినాలజీ లేదా సాంకేతికత టెర్మినాలజీ రియాక్టర్ సాధారణంగా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనగా ఒక నిర్దిష్ట క్రమ పద్ధతుల్లో పేల్చబడినటువంటి ఆటం బాంబు అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం రెండు రకాలైనటువంటి ఒకటి కేంద్రక విచ్చిత్తి రెండు కేంద్రక సంలీనం 
న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ కేంద్రక విచిత్తి అనగా సాధారణంగా మనం ఉపయోగించేటువంటి అణుబాంబులలో కనిపించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అణుబాంబులలో కనిపించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కేంద్రక విచిత్తి అని అంటారు మరి కేంద్రక సమ్మలీనం అంటే సూర్యుని యొక్క ఉపరితలంలో కనిపించే హీలియం అణువులు సంయోగం చెందటం ద్వారా రెండు కేంద్రకాలు విచ్ సంయోగం చెందడం ద్వారా అధిక మొత్తంలో విడుదలయ్యే శక్తిని కేంద్రక సంలీనం అని ఒక అణువు విచ్ఛిన్నం చెందడం ద్వారా రెండు కేంద్రకాలు ఏర్పడేదాన్ని కేంద్రక విచ్చిత్ పేర్లోనే ఉంది విచ్చిత్తి అంటే విచ్ఛిన్నం చెందడం సమ్యో సమ్మలీనం అంటే రెండు అణువులు సమ్మలీనం కే సూర్యునిలోని శక్తికి మూలాధారమైనటువంటి ప్రక్రియ అంటే కేంద్రక సమ్మలీనం సూర్యుడిలోని శక్తికి మూలాధారమైనటువంటి ప్రక్రియ అంటే కేంద్రక సమ్మలీనం ఈ కేంద్రక సమ్మలీకరణానికి ఉదాహరణ సూర్యుడు కేంద్రక సమ్మలీనం మనకు కా ప్రధానమైనటువంటి కారణం లేదా ఉదాహరణ అంటే సూర్యుని చెప్పుకోవచ్చు ఇలా ఇలా జరిగేటువంటి ప్రక్రియలు ఇలా ఒక యురేనియం అణువు విచ్ఛిన్నం చెందడం ద్వారా రెండు న్యూట్రాన్లు ఈ రెండు న్యూట్రాన్లు మరొక రెండు న్యూట్రాన్లను మరొక ఈ రెండు న్యూట్రాన్లు మరొక రెండు న్యూట్రాన్లను ఇలా ఏర్పడే ఏర్పరిచే క్రమంలో ఇలా ఏర్పరిచే క్రమంలో ఎప్పుడైతే ఏదో ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రాంతంలో లేదా ఏదైనా ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతంలో అధికంగా విడుదలవుతున్నటువంటి న్యూట్రాన్లను శోషించుకోవటం ద్వారా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అధికంగా విడుదలయ్యే న్యూట్రాన్లను శోషించడం ద్వారా అధికంగా విడుదలయ్యే న్యూట్రాన్లను శోషించడం ద్వారా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అణుబాంబులో విడుదల అధిక మొత్తంలో శక్తి విడుదల కాకుండా శక్తిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో వినియో వినియోగించబడే పరికరాన్ని లేదా ఆపరేటర్స్ను మనం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అని అనవచ్చు లేదా కేంద్రక రియాక్టర్ ఈ కేంద్రక రియాక్టర్లో మనకి కనిపించేది న్యూట్రాన్లను శోషించుకునే పరికరం కావాలి న్యూట్రాన్లను శోషించుకోవాలి ఎవరు న్యూ న్యూట్రాన్లను సాధారణంగా శోషించుకుంటారు న్యూట్రాన్లను సాధారణంగా శోషించుకోవడానికి క్యాడ్మియం రాడ్స్ బోరాన్ వంటి పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు అంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చబడినటువంటి న్యూ అణుబాంబును ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చబడినటువంటి అణుబాంబును న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అని అంటారు దీనిలో అధికంగా విడుదలవుతున్న విడుదలయ్యే న్యూట్రన్ ఒక అధికంగా విడుదలవుతున్నటువంటి న్యూట్రాన్లన్నింటినీ శోషించడం ప్రధానంగా కనిపించేటువంటి ప్రధమమైనటువంటి లక్షణం సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మరి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో క్రిటికల్ మాస్ రియాక్టర్ లేదా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో సాధారణంగా ఉదాహరణ మీరు చూస్తే కల్పకం ఐజీసీఏఆర్ ఇందిరాగాంధీ సెంటర్ ఫర్ అటామిక్ రీసెర్చ్ ఇందిరాగాంధీ సెంటర్ ఫర్ అటామిక్ రీసెర్చ్ అంటే ఇందిరాగాంధీ సెంటర్ ఫర్ అటామిక్ రీసెర్చ్ ఇందిరాగాంధీ సెంటర్ ఫర్ అటామిక్ రీసెర్చ్ తమిళనాడులో గల కల్ తల్ తమిళనాడులోని తమిళనాడులోని కల్పకం అనే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తమిళనాడులో తమిళనాడులోని కల్పకం అనే ప్రాంతంలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తమిళనా తమిళనాడులోని కల్పకం అనే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఐజీసీఆర్ అనే ప్రధానమైన అందువల్ల మీరు సాధారణంగా మీరు గమనించుస్తే తమిళనాడులోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పవర్ కట్ చాలా రేర్ రేర్గా ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే అక్కడ ప్రధానంగా రెండు ప్రధానమైనటువంటి రియాక్టర్లు కనిపిస్తాయి ఒకటి కుడంకులం అణు విద్యుత్ అణు రియాక్టర్ లేదా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మరియు ఇందిరాగాంధీ సెంటర్ ఫర్ అటామిక్ రీసెర్చ్ ఐజీసీఏఆర్ ఈ రెండింటి నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి విద్యుత్ శక్తి ద్వారా తమిళనాడు రాష్ట్రం అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోసం ఉదాహరణ చెప్పుకుంటున్నాం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే ఏంటి ఒకే ఒక క్రమ పద్ధతిలో శక్తిని విడుదల చేసేదాన్ని మరి దీనిని క్రిటికాలిటీ అనే ఒక పదంతో సూచిస్తారు సాధారణంగా వైద్య పరిభాషలో క్రిటికాలిటీ అనగా చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ అని చెప్పుకుంటారు ఈ ఈ పేషెంట్ క్రిటికల్ స్థితిలో ఉన్నాడంటే చాలా ప్రాబ్లం లేదా సమస్యలు కానీ ఎప్పుడైనా అణుధర్మ అణుధార్మిక శాస్త్రవేత్తలు లేదా న్యూక్లియర్